மரியாதை கற்றும் அதான் சொல்றேன் மரியாதை கற்றும் பாரத தேசத்தின் மீது கை வச்சா தலையை வெட்டும் பாரத மாதா மீது கை வச்சா கைய வெட்டுவோம் இது இந்தி நான் பிறந்த ஒவ்வொருத்தனுக்கும் வர வேண்டிய உணர்ச்சி நாடு வந்துகிட்ட போது எவனுக்கும் சமரசம் கிடையாது என்ன மரியாதை உனக்கு போய் உங்க மத வரைக்கும் கொஞ்சம் கூட அளவே இல்லாம போச்சு பாரத மாதா சிலைக்கும் அம்மன் சிலைக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசமே தெரியல அமெரிக்காவில சுதந்திர தேவி சிலை இருக்குது அது என்ன கண்ணி மேரி மாதா சிலை போல இருக்கிறது என்று இந்துக்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்களா இல்ல இந்துக்கள் எங்களுடைய இறையாண்மை தடுக்குது அதை மூடுங்கன்னு சொல்றாங்களா யோ ஒரு நாட்டை உலகுக்கு அடையாளப்படுத்துகின்ற ஒவ்வொரு சிலை முக்கியம் அந்த மாதிரி இந்த இந்திய தேசத்தினுடைய சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்ட சுதந்திர வீரர்களுடைய தியாகத்தை போற்றும் விதமாக நம்ம நாட்டை அடையாளப்படுத்தும் விதமாக ஒரு மா மேரி மாதா சிலை போல ஒரு பாரதி மாதா சிலை வந்து செலஞ்சு வச்சிருக்காங்க இப்போ நம்ம தெய்வத்தை எப்படி மதிக்கிறோமோ அது மாதிரி நம்ம நாட்டையும் மதிக்கணும் இல்ல தாயை எப்படி மதிக்கணுமோ அது மாதிரி தாய் நாட்டை மதிக்கணும் இல்ல அது எப்படி அவங்களுக்கு வித்தியாசமா அது வந்து பாரத மாதா சிலை போய் கண்ணை கூறுத்தோம் உங்களுக்கு செலை வச்சாவே வந்து கிருகிருங்கிற வல்லபாய் படேல் சதைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறீங்க வீர சிவாஜி சிலைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறீங்க ஏன் அமெரிக்காவில் ஆபிரகாலிங்கனுக்கு மிகப்பெரிய செலை வச்சு இல்லையா உலக நாடு எந்த நாடு எல்லாம் சுதந்திரத்தை அல்லது புரட்சி ஏற்படுத்தி மாபெரும் வெற்றி பெற்றாலும் அந்த தலைவருக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய சிலையெல்லாம் வச்சிருக்காங்க லெயின் சிலைகளாக வச்சிருக்காங்க அங்கே இருக்கிற நாட்டு மக்கள்லாம் இது ஏன் வச்சுக்கின்னு கேட்கவே கிடையாது இங்கே மட்டும்தான் அந்த கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க அந்த அளவுக்கு இங்கே பேச்சு சுதந்திரம் இருக்குது மத சுதந்திரம் இருக்குது ஒரு மதக்காரனா எப்படி ஒன்னாலும் கேவலப்படுத்தலாம் அந்த வெறி கடைசியில நம்ம நாட்டு தாய் பாரத மதம் அந்த சிலை கூட எங்க கண்ணுக்கு எதிர்க்க இருக்க கூடாது சச்சிவா நீங்க மூடுங்க அப்படின்ற அளவுக்கு வந்துட்டீங்க உங்க மத வெறிக்கு இது கொஞ்சமாவது ஏத்துக்க முடியுதா என்ன பொறுத்துக்கும் வீர சிவாஜி சிலையா இருந்தாலும் சரி வல்லபாய் படால சிலையா இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு இந்துவோ இல்ல ஒவ்வொரு இந்தியனோ பங்களிப்பு அதில் இருக்கு நன்கொடை மூலமாக கட்டப்பட்ட சிலைகள் அந்த சிலைக்கு எப்படிலாம் பொங்க நீங்க எப்படிலாம் கதறுனீங்க நியாயமா பார்த்தா பாரத மாதா சிலை ஒவ்வொரு சர்ச்சிலையும் இருக்கணுங்க நாட்டை மதிக்கிறீ இல்லையா இந்த நாடு வளமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா இந்த நாட்டுடைய வளத்துக்கு நீ பங்களிப்பு அளிக்கிறன்னு தெரியுது இல்லையா அப்போ அந்த பாரத மாதாவை மேரிய மாதா மாதிரி நீயும் வணங்கிதா அவனையா ஏசு வணங்குற மாதிரி புரியுதா ஆங்க எதுக்க பாரத மாதா சிலைய போய் நீங்க இந்து கோயில் வச்சிங்க அதனால தாங்க நாங்க எதிர்த்தோம் அப்படின்னுங்க நாயப்படியா பார்த்தா நீ உன் சர்ச்சில வச்சிருக்கணும் புரியுதா நீ தான் மதிக்கவே மாட்டேறியா எவன் மதிக்கிறானோ எவன் கொண்டாடுறானோ அவன் போய் ஒரு இடத்துல செலை வச்சு வணங்குறான் அது என்ன உனக்கு தடையா இருக்கிறது சொல்லு பாக்கலாம் நான் பொது வழியில பாரத மாதா செலை வைக்கிறேன் நீ அந்த அம்மாவை வந்து கழுவி மாலை போட்டு கையெடுத்து கும்பிடுவியா சிறப்பிப்பியா சொல்லு பொது இடத்துல எல்லா இடத்துலயும் பாரத மாதா செலை வைக்க சொல்ற எவன் வணங்குறானோ எவன் பாரத மாதான்னு நினைக்கிறானோ அவன் வச்சு வணங்குறான் உனக்கு என்ன ஏன் தடையா போச்சு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எந்த சிலையா இருந்தாலும் இந்துக்கள் கும்பிட்டா அது சாமி சிலையா தான் தெரியுது அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இந்து மதத்தின் மீதும் இந்துக்கள் மீதும் அவ்வளவு வெறுப்பு இருக்குது அந்த வெறுப்பை தான் இப்படி எல்லாம் நீங்க வந்து போலீஸ் கிட்ட வரைக்கும் போறது கலெக்டர் வரைக்கும் போறது ஆனா நியாயம் எப்பவுமே ஜெயிக்கும் இல்லையா உண்மை எனக்கும் தோத்து போகாது இல்லையா இந்த மண்ணில் இருந்துகிட்டு பாரத மாதா சிலைக்கு எதிராக நீங்க பேசுறீங்கன்னா நீங்க யாரு உங்க மதம் என்ன சொல்லி தருது ஏ காசு வாங்குற கூட்டத்துக்கு விசுவாசமா இருக்கிறீங்களே உங்களை தாங்கி வாழ வைக்கிற நாட்டுக்கு விசுவாசமா இருக்கணுமா இல்லையாடா பாயுங்களா இந்த பாரத மாதா சிலைய குமரி ஆனந்தன் வணங்கினாரு காமராஜர் வணங்கினாரு நேரு வணங்கினாரு இப்படி மாபெரும் தலைவர்கள்லாம் வணங்கின சில தான் வந்து பாரத மாதா சில எதுவோ வந்து பிஜேபி கட்சிகளுக்கோ இல்ல இந்துக்களுக்கோ சொந்தமானது நீ நினைச்சுக்கிட்டு பேசினீங்கன்னா அதை விட முட்டாள்தனமான ஒன்று உலகத்திலேயே கிடையாது உன்ன மதம் கண்ணை மறைக்குது நம்ம எங்க இருக்கிறோம் நம்ம நாடு எப்பேற்பட்ட நாடு எவ்வளவு பேர் இங்க வந்து நம்ம மதத்துல இருக்காங்க அடுத்த மதத்துல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அந்த மதக்காரர்கள் எல்லாம் நம்ம மேல வந்து வன்முறையோ நம்ம மேல கேஸோ கொடுக்காத போது நாம மட்டும் எடுத்து போய் புஷ்கு புஷ்குன்னு கேஸ் கொடுக்குறமே தெரு தெருவா போய் நோட்டீஸ் கொடுக்குறமே இதெல்லாம் நல்லதா எவ்வளோ பெரிய இந்துக்கள் இருக்காங்க அந்த இந்துக்கள் எல்லாம் போயிட்டு கடவுள் சாத்தான்னு சொல்றோம் மேடையில் ஏறிக்கிற கோயில் எல்லாம் நாளைக்கு தச்சா மாறும் சொல்றோம் இப்படி எல்லாம் சொல்லும் போது கூட நம்மளை அனுசரிச்சுக்கிட்டு அண்ணன் தம்பியாகிறான் அவன் கோபத்தை கலறி விட்டுக்கிட்டே இருக்குமே இதெல்லாம் நியாயமா அப்படின்னு உனக்கு சிந்திக்க தெரியுதா உண்மையா சொல்லண்டா இன்னைக்கு என் கோபம் நியாயமானது நீ என்ன அடிச்சுக்கிட்டே இருப்ப ஆனா நான் வந்து வாங்கிக்கினே இருக்கணுமா கடைசியில பாரத மாதா சிலையே வேணா அதை மூடுங்கிற அளவுக்கு போயிடுச்சு இங்க காவல்துறை மட்டும் நடவடிக்கை எடுக்காம அதை மூடாம இருந்தா நாளைக்கு ரைட்டோட நைட்டா உன் மத வெறியால அந்த சிலையை இடிச்சே இருப்ப
ஆனா அதுவும் ஒரு பொருள் அந்த பொருளையும் நாங்க கொண்டாடுவோம் எங்களுக்கானது அது எங்களுடைய அடையாளம் என்று எவனா சொந்தம் கொண்டாட வந்தா ஐயோயோ இவங்களுக்குள்ள ஒற்றுமை வந்துடும் போலகுதாப்பா இவங்களை இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து ஒற்றுமை ஆகிடக் கூடாது அப்படி ஒற்றுமை ஆயிட்டீங்கன்னா நம்முடைய நாசகார வேலையை செய்ய முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க டே டே பாரத மாதா சிலை என்பது இந்த நாட்டினுடைய அடையாளம்டா அதை உருவாக்கினவங்க இங்கு இருக்கின்ற இந்துக்கள் கிடையாது பாரத மாதா சிலையை வெறுமே கொண்டாடியவர்கள் ஒரு காலத்தில் வெறுமனே இந்துக்கள் கிடையாது இஸ்லாமியரும் கொண்டாடினாங்க கிறிஸ்துவர்களும் கொண்டாடினாங்க இந்துக்களும் கொண்டாடினாங்க ஏன்னா அன்னைக்கு ஆங்கிலேயனை விரட்டினா போதும் அந்த ஆங்கிலேயனுடைய கண்ணில் பளிச்சின்னு ஒரு விடயம் தெரியணும் அது பாரத மாதாவா இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அதுலேயும் பெண்ணாக இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் என்பதற்காக தான் பாரத மாதாவா கட்டம் வச்சாங்க ஆனால் உங்கள் கண்ணுக்கு அது இந்து தெய்வம் போல தெரியுதாடா பாவி டே நான் ஒரு விவசாயிடா நிலத்தில் காஞ்சி நடக்க நான் பாடுறா நிலத்தில் ஒன்றுமே இல்லை வெட்ட வெளியாக கிடையாது அந்த மாதிரி நிலத்தில் இருந்தால் எனக்கு கூட அறிவு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் படிச்சுங்கிறீங்க வேதம் ஓதுங்கிறீங்கன்னு சொல்கிறீங்க எல்லா மக்களுக்கானவரும் சொல்கிறீங்க அன்பு மதம் என்றீங்க ஒரு கண்ணத்தில் இருந்தால் மறு கண்ணத்தை காட்டு என்று சொல்கிறீங்க சகிப்புத்தன்மை உள்ளதுன்னு சொல்கிறீங்க ஆனாலும் பாரத மாதா எங்கள் கண்ணுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க பாருங்கள் சத்தியமாக இந்த நாடு கருத்து சுதந்திரம் என்ற போர்வில் நாசமாக போயிட்டு இருக்குதுன்னு அப்படி உண்மைதாண்டா ஆ ஒன்றும் இல்லை பிட்டிஷனு கொடுக்க வந்தவனை கைது பண்ணி உள்ளே தள்ளிடணும் ஏண்டா பாரத மாதா சிலைக்கும் அம்மன் சிலைக்கும் சீதை சிலைக்கும் அதான் அவங்களுக்கு கண்ணை உறுத்தும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியலையாடா இது பாரத மாதா சிலையை அவமதிப்பது போல இருக்குது தேச துரோக வழக்கில் உங்களை தூக்கி போட்டு லட்டில் முட்டி முட்டி தட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னு வச்சியா சத்தியமாக சந்தோஷப்பட்டுருப்பேன்டா உங்களுக்குலாம் என்னடா மரியாதை கிடைக்குது மனம் கிடைக்கிறது நாட்டுக்கு எதிராக பேசுறீங்க நாட்டை அடையாளப்படுத்துகிற பாரத மாதா சிலைக்கு எதிராக பேசுங்க உங்களுக்கு என்ன மன அடி மரியாதை இருக்குது உங்களை ஏன் நான் மதிக்கணும் டேய் நாட்டுக்காக எல்லையில தன் உயிரை விடுகின்ற இராணுவ வீரரை அங்கீகரிக்கின்ற ஒரு செயல் எப்படி நமக்கு வந்து முக்கியமோ அது மாதிரி நம்ம நாட்டை அடையாளப்படுத்துகின்ற சிலையே முக்கியம்டா நீ வந்து இந்த சிலையை அவமானப்படுத்தல இந்த நாட்டுக்காக சுதந்திரப்படுத்த சுதந்திரத்துக்காக போராட மாபெரும் தலைவர்களை அவமானப்படுத்துற தினந்தோறும் இந்த பூமி உனக்கு சோர் கொடுக்குது பாரு அந்த சோத்தை அவமானப்படுத்துற நீ சுதந்திரமா போய் மதம் மாத்திர பாரு அந்த சுதந்திர கனலை நீ வந்து இங்க தடுக்கிற ஒவ்வொரு இந்த மாதிரி செயல்களால ஒவ்வொரு இந்தும் விழிச்சுக்கிறான் ஒவ்வொரு இந்துக்கும் வெறியேறுது அவன் சத்தியமா உங்களுடைய செயலை மன்னிக்கவே மாட்டாடா மன்னிக்கவே மாட்டான் இன்னைக்கும் சொல்றேன் பார் உன்னை நீ திருத்தி கொள்ளாத வரைக்கும் இங்க யாரும் திருந்த மாட்டான் அது என்னடா உனக்கு ஒரு நியாயம் எனக்கு ஒரு நியாயம் ஆ ஒரு சிலைய பார்த்தாவே உனக்கு கண்ணு கூசுணுவ என் வீடு ஏறி வந்து நீ மதம் மாத்துவ என்ன நியாயங்கிற இந்த நேரத்துல இனி பொறுக்க மாட்டாடா இனி பொறுக்க மாட்டோம் குட்ட குட்ட குடிக்க குட்ட குட்ட குனிகின்ற அடிமை சமுதாயம் இந்து சமுதாயம் கிடையாது வால் எடுத்து வந்தான் மதம் மாத்துறதுக்கு அப்ப கூட நாங்க மாறலடா ரெண்டாவது வறுமையை பயன்படுத்தி கோதுமை கொடுக்குறேன் அரிசி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா அப்பா கூட மதம் மாத்த முடியல எத்தனை எத்தனையோ சித்தாந்தங்கள் வந்தது என்னென்னவோ வந்தது எந்த பம்மாத்துக்கும் பயன்படாம இது என் அடையாளம் அப்படின்னு ஓங்கி நின்ற இந்துக்களை நீ மிரட்டி பாக்குறியா இது நடக்காது ஒன்னே ஒன்றா முட்டாள் பசங்க உலகம் உள்ள போய் பாருங்கடா என்னென்ன சிலைகள் எப்படி எப்படி எல்லாம் அழகா அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த மக்களுக்கு எல்லாம் இல்லாத வேற்றுமை நமக்குள்ள ஒரு வேற்றுமை வருதுன்னா உன்னுடைய மதவெறி தவிர வேற என்னடா இங்க சொல்றது